Hello， 大家好，我是 Cherry， 有没有想我？<笑>今天要来给大家做一月爱用品，爱用品哦。<笑>我早上考完一个试。其实昨天晚上没有睡好，因为我晚上在看书，然后就今天早上去考试，考完就觉得心情大好，就感觉心里有块大石头放下。OK， 今天要说爱用品嘛，东西还比较多，废话不多说，快点开始。首先第一样是这个健康水，我觉得健康水应该每个人都会有一瓶吧。我呢，其实平常不会经常用健康水，我是敏感肌，所以有时候我的皮肤可能会出现一些轻微的过敏啊。或者说红肿啊这种情况，然后我就会拿它来湿敷。一月就是一直在用它，因为一月我就是长痘痘，可能因为十一、十二月的时候我压力比较大一点，作息又不太好，又加上我就超爱吃零食，然后就长痘痘。我以前是长痘痘的啦，可是我已经很久没有就是这样子长痘痘。像我现在就是我这边呢、啊，还有这边都有一些小痘痘，然后之前你们看到的姨妈痘。还有就是下巴比较冒得多一点，有人说其实它对痘痘是有功效嘛，所以我就拿它来湿敷了。本来我就想说去痘痘，可是去痘痘的功效我真的觉得就是，但是我发现它去痘印超级有效，有一些好的痘痘啊，然后就会留下痘印啊。用它之后我的痘印率消得比较快，就真的要比起我不用其他东西要消得比较快。我每一天晚上就基本就是进满一张化妆棉，一张化妆棉，然后贴在我这些长痘痘的地方，就可能这里脸颊，然后这边下巴这样子，大概敷个六到八分钟吧，然后我就把它弄掉，就继续上我平常的那种保养品。它真的有对痘印有效哦，所以一月我很喜欢它。第二样，既然说要长痘痘嘛，那我就要是一个痘痘膏。这是一个日本的痘痘膏嘛？我之前是在日本转机的时候买的，就是机场有那种药妆店。我好像是看到不知道小红书还是什么吧，就有人推这个。我那时候就想说，既然我都来到机场了，就买一点什么东西，就买了这个。因为痘痘这种东西，就是偶尔你还是会冒两颗的嘛。我觉得它一定会派上用场。我之前就没有怎么长痘痘的，所以我就没有再用它。可是一月我长痘痘，我就把它拿出来用。对那种小的痘痘啊，我不觉得它有很有效，反而像一个视频啊，就我这里有一颗姨妈痘，其实这里有两颗，那一颗大的姨妈痘就是我晚上涂完护肤品我才上上这个，第一天晚上我涂完，第二天早上起来就觉得还好，可是第二天晚上我又坚持用，第三天它就比下去了耶。小痘痘我没有看到什么作用，可是大痘痘啊，就真的是第三天哦就比下去。真的有效，所以这东西我觉得，如果你是长痘痘的人呢、啊，我觉得你可以去试一下。都是日文，也没有英文，所以我不知道它到底是什么。我会试着把那个它的 information 找到，然后放在 description box。继续讲营养护肤品，就是科研世家的，我是科研世家的铁粉，但是这个东西我没有用过，它叫做 Hydro Plumping r e t e s t o r a t i n g Serum Concentrate， 我会把名字写在这里。其实它是一个精华 serum， 我那天就是去逛嘛，店员就给我推荐这个。我其实一直没有用精华，我是一个没有用精华的人，因为我概念里面嘛，我会觉得精华可能是适合皮肤年龄更加老，或者说你的皮肤需要摄取更加多的营养的时候，我觉得精华才派得上用场。而且我是一个学生嘛，一般精华感觉都价格比较高，我不太。太觉得负担得起，就这些原因，所以我就一直没有用精华。但是这个它单价就还可以，我记得是八十刀左右吧。再加上店员告诉我说，它就是主打保湿而已。那我觉得冬天保湿对我来讲还是很重要的，所以我就买了。买回来之后，我一月就没有停过在用它。那我是会在上完水之后上这个。然后我再上我的这个，这也是科研世家的很出名的那个高保湿 Ultra Facial Cream。来到加拿大之后吧，我的冬天都一直在用这个，我平常用量还挺大的，我可能就挖一大块。我的脸其实是混合偏干，就是我觉得我的脸呢、啊、总是很干。
，然后我涂它觉得才够，可是一月份我用了这个，我就发现这个用量大大减少。它虽然其实刺激真的很小，可是有时候涂这个可能都会有一点点的刺痛。用了它之后啊，我的脸就是完全没有这种状况再发生过。它挤出来就是这种类似有一点乳的，然后也没有什么流动性。可是你把它抹开，它就变得跟水一样。我觉得你们真的应该可以去看一下。我不喜欢脸上会有很大负担那种感觉。然后这个就是涂完之后觉得脸上非常舒服，吸收的非常快。然后很清爽，真的有提高我脸上所谓保湿度。反正我就觉得比之前干的状况要好一些吧。这个东西我一月很喜欢，我差不多用完了，应该会回购。好，护肤品讲完了，那来讲这个月我爱的几个彩妆品。首先是我嘴唇上的这个唇膏，它是 MAC， 应该是叫 Rachel。我其实不是很了解 MAC 家的唇膏，我以前只买过一支他家的唇膏，结果那一支就很干。连什么颜色我都忘记，那一支很干之后，我就一直对麦家的唇膏什么这些就没什么好感。结果前一段时间就是它那个奶茶色，还有一支叫 Chili 的红色，我觉得那个颜色真的挺好看，所以我就去专柜了。还有一个是人鱼街那个 Pigment， 我也很想买到，可是那个就是一直 out of stock。所以我就经常去 Mac， 那去的多啦，那肯定会看一下别,别的东西，对吧？我那天就是想说去找奶茶色，还有 Chili 色，那两个色上我嘴真的都好看。然后当时在 Chili 隔壁就刚刚好放了这一支，那我两支觉得还挺像的，我就都拿上手背试了。这一支会比较让我觉得很想买。买回来之后，我就真的很喜欢，就一直不间断的在擦它。它本来就是一个，嗯，很适合冬天的颜色吧。在手背上试一下色给大家看哈，就是很适合秋冬的那种偏土色的红色吧。我觉得它非常的好看，它是可以涂出来会，有时候会感觉还挺温柔的，可是它又不会输气场或者气质。我觉得大家真的可以去 check out 一下。我在拥有这一支 Rachel 之前呢，我还有一个爱用品。这个是 Nars 的那个，这个是 Nars 那个新的系列，应该叫做 Velvet Slip g l i t 还是什么的，我把它也是放在这边。那前一段时间就很火嘛，啊，买回来就是这样一盒，然后里面有六支。这个是跟一个很出名的摄影师叫做 Sarah Moon 合作的，我知道这一盒很难买，我当时是在 Sephora 看到，然后就。完全是抢，然后买回来我就很喜欢这个颜色，还有一个颜色大家应该也听说的很多，叫做 Unspeakable， 但是这个颜色吧，我觉得上我嘴巴更加好看。我后来才发现啊，这个颜色跟 Rachel 这个颜色很像，我把试色放在手上，它就是那种。非常自然的，就是你本来的颜色，如果涂一层薄涂的话，然后如果你涂多两层呢，就加深它，它就是一个非常好看、非常适合秋冬的颜色。上面这个，就有没有觉得还蛮像？这种颜色就是我非常喜欢的颜色，它的名字就叫 Number 675。Unspeakable 好像是个限量色，我后来发现 Unspeakable 不是限量色，这一支才是。可是这一支我没记错的话，它是有单支卖的，我觉得大家可以去 check out 一下。这个 set 太难买到，但这个颜色真的很好看，建议你们都去看一下。我还要说一个彩妆品是这个，这是一个腮红，它的品牌是 Studio Makeup。其实我以前是不知道这个牌子的，我有订 Bossy Charm， 就是一个美国的美妆小盒子。如果大家有看 c a t h i n g Light。就会知道他每一个月都会做 Bossy Charm 的开箱，八月还是九月吧。听他说 Bossy Charm 就可以运到来加拿大了，然后当时就超级开心，而且那个月东西我非常想要，我就立刻下定了。换过来加币吧，如果加上税的话，好像每一个月就是三十多刀。但是这个盒子真正的 value 是 over one hundred dollars 美金的一百。还蛮划算，我定下来的几个月吧，我觉得东西我都还蛮喜欢的。下一个月我应该会做 Bossy c h a n 的开箱，这是一个美国的品牌，我是没有听说过。啊，当时我第一次看，我就是想说，不像我平常会用的颜色哎。然后后来我就发现，它不是那种感觉从里到外透出来那种白里透红的感觉，可是它却是一个自然的提气色的腮红。我今天脸上的腮红也是它，看得到吧？
有一点点气色的感觉。当然啊，这个牌子不一定好找，大家可以去找很多不同品牌的，就类似这种颜色。但这种颜色我没有想过的是，它上我们的脸。会这么好看，就是一个很自然的，类似修容的一个颜色。我不知道你们喜不喜欢，但是我自己就很喜欢。然后要说一个跟彩妆拉一点点边的东西，就是指甲油。这个是 X Factor， 这个不是 X Factor， 是 Formula X。如果有关注稍微一点点 Sephora 的东西的话呢，就知道 X Factor 要在 Sephora 要下架，指甲油基本都是变成半价。我就去 Sephora 就挑了几个自己喜欢的颜色，没有想到就是挑到一个很喜欢的，但它叫 Blazing， 这个颜色就是一个偏紫调的酒红色。我是一个指甲非常喜欢涂深红色系的人，这一个是不同于我平常买的那种酒红色，它是偏紫调的，它上手非常有气质，然后非常显白。我。一直觉得他家指甲油还蛮好的，我现在做的指甲，所以就没有再涂了。可是我做指甲之前一直一直在涂的吧，都是这个颜色。说完指甲油，再讲一下这个月的爱用品之一是我做的指甲。前一段时间是因为要过年了，我就觉得很想做一个指甲。这个颜色我非常喜欢，豆沙色啊，就是对黄皮非常的友好哎。我本来是觉得豆沙色吧，可能有点太温柔了，所以我就加了两根这种小丁丁啊，就感觉会比较小丁丁。对不起，我不应该想那些。我加了两个这种。配饰会稍微 balance 一点，不会觉得我的整个指甲过于温柔，比较像我吧。所以这也是这个月爱用品之一。既然说到我身上，那我就再说一个爱用品，就是这个帽子。一直很想买一顶白色帽子，一直没有找到，感觉从去年吧，鸭舌帽就很流行。可是我觉得我的脸型戴鸭舌帽并不是特别好看，我就一直很想找一顶好看的鸭舌帽，而且我很想要一顶白色帽子。那一天我是去。Urban Outfitters， 我就看到了两顶，一顶是这个，一顶是纯白色的。后来我就买回来，我就非常喜欢。一个是因为我一直很想找一顶白色帽子，还有一个原因，你们有看上一个视频，应该就知道我头顶上就是那些黑啊，就是。太明显了，之前就是很想把头发染浅，那我就要漂头发，我是自己在家里漂的，我漂了两遍，我没有再漂，是因为我想要我的头发就是给它一点恢复的时间呢、啊，我再漂第三遍，但是就总是脱，我没有想到一个月我的黑色就长这么多，觉得好丑哦，所以一个我就经常戴帽子，我就觉得能把这些挡住，它很适合我平常的穿衣风格。所以我很喜欢这顶帽子，你们觉得它怎么样？就我个人真的蛮喜欢。我还要说两支香水，首先是这个，这瓶应该大家都不陌生，它是 Dior 的 Miss Dior b r o w n i n g 不会读，那它就是那个花香小姐吧，还是什么的中文，我忘记了。这瓶香水真的很香，它的香味就是很少女甜甜的，可是又不会过于浓郁的那种香味。其实之前就去年买了一瓶，我暑假回国的时候就带回去，结果就忘记带回来，它还蛮贵的，然后就一直没有舍得买第二瓶。不过那瓶就被我妈妈拿去喷了，因为她也很喜欢。前一段时间放寒假，我的室友坐飞机从温哥华转机，我知道温哥华机场啊，买这一瓶就是会比起到处都便宜好多，免税店就九十九刀。我记得国内人民币这一瓶东西要。卖到一千二百多，我就跟我室友说，你一定要帮我带一瓶回来，我就重新拥有了一瓶新的啦。我很喜欢嘛，所以一月我就一直在喷它。我喜欢香水，但香水东西我不是很懂。反正这个就是一个，我只能告诉你说，它是我这辈子到现在为止最喜欢的香水。还有一个香水呢，是这个，其实我不太清楚什么牌子的一个香水，它叫 W d o Dress Room New York， 它写着 Dress and Living Clear Perfume。然后味道是 Peach Blossom， 这是一个不知道的牌子。这一支香水是我的二十年的好闺蜜去年送给我的生日礼物，它就是一个非常普通的水蜜桃的味道，很清新。可能是因为加拿大现在就每一天都在下雪，就真的很冷，然后就很想念国内，就很想。夏天那天我就是突然拿出来，然后在房间喷了两下，你知道水蜜桃的那种味道就很夏天，又觉得想到我闺蜜，所以我上个月就是经常在房间里面就喷这个，这个味道我不会是那种放在身上的味道，但是它拿来喷房间真的
非常舒服。我也不知道我闺蜜在哪里买的，好像是韩国还是日本，她去旅游的时候带回来的。我喜欢它的原因好像有点怪哈，就是因为它让我想到了夏天，想到了家，想到我闺蜜，所以我才喜欢它。如果你们感兴趣，你们也可以去找一下。终于来到最后一样是吃的，这个是卫龙的亲嘴烧。我上个月就很喜欢吃零食，就不知道为什么。这个是辣的，我之前就是买了这么一大包，剩下这一包是为了就是收给大家看，然后一直忍住没有吃的最后一包。我基本就是一月份每一天都在吃，真的很喜欢吃。我不知道为什么，就是突然着迷。虽然我长痘痘。虽然我知道这东西上火，我不应该吃了，但我还是会去买一包新的，因为真的好喜欢吃哦。讲完了，终于讲完了。感觉我拍的视频每一次都很长，有人反映我第一个视频有一点长。我就是一个废话非常非常多的人，我会尽量把我的视频剪短一点，也会。啊、嗯，把我的语速提高一点，因为我觉得我说话其实还真的挺慢的。还有一个问题，我很想问大家，因为我讲的这种普通话就不是那种很标准的普通话，我想知道说大家会不会更加想听标准普通话多一些？因为有的人可能会觉得这样子的普通话听起来就是不舒服，但是我讲这样的普通话，我自己会觉得比较放松一点。那如果你们喜欢听那种呃标准普通话的话呢，我以后可以尝试做视频的时候就说那种普通话，就是。一个问题了，希望大家在下面留言给我哦。今天视频就差不多到这里，希望你们喜欢这个视频就给我点赞，然后 subscribe 我的频道。很快我们下一个视频就会再见了。Okay, guys, next time, see ya.